objašnjenje. Come, coming, came na engleskom jeziku. Come. Come prije svega znači doći, te se u različitim vremenima upotrebljavaju različiti oblici dotičnog glagola. Dakle, come se upotrebljava najprije kada je u pitanju sadašnje vrijeme, odnosno present simple. Ili se može upotrebljavati sa will, odnosno will come, kada je u pitanju budućnost. Međutim, kada je u pitanju sadašnje vrijeme, odnosno present simple, onda se come upotrebljava u svim licima osim u trećem licu jednine. Tada se upotrebljava comes. He, she, it comes. On, ona, ono dolazi. Naprimjer, I come to school every day. Dolazim u školu svaki dan. To je moja navika. Naravno, present simple se upotrebljava kada pričamo o našim navikama i naravno kada nešto želimo da kažemo i odnosi se na vrijeme govorenja. Dakle, kada nešto izgovaramo, mi znamo da je u pitanju sadašnje vrijeme. We come to work on time in the morning. Mi na vrijeme dolazimo na posao ujutru. To je naša navika. I naravno, Ponovo je u pitanju present simple. You will come with me. Ti ćeš doći sa mnom. U pitanju je will come i na osnovu toga znamo da je u pitanju buduće vrijeme. Odnosno, ja nekome naređujem da će upravo, odnosno za par minuta, nešto morati da učini. U ovom slučaju, ti ćeš doći sa mnom. Dakle, naravno, u pitanju je buduće vrijeme. Dakle, kada je u pitanju come, u ovom slučaju, pošto se može upotrebljavati i u drugim vremenima, u ovom obliku, dakle, može da se upotrebi, moramo da upamtimo, kada je u pitanju present simple i sa will. A da vidimo kada se još može upotrebljavati i koja su to vremena u pitanju. Come. Come se također može upotrebljavati kada je u pitanju present perfect i kada je u pitanju past perfect. A zbog čega? Pa zbog toga što je come nepravilni glagol koji se nalazi u trećoj koloni nepravilnih glagola i s tim u vezi je u pitanju particip. Međutim, ako niste sigurni šta je zapravo particip, kada se upotrebljava određeno vrijeme kao što je present perfect, past perfect, present simple i tako dalje, onda vam toplo preporučujem da pogledate našu deskripciju, odnosno opis videa, a to se nalazi ispod ovog videa. I naravno, tu smo vam preporučili sva ostala videa koja su vezana za ovaj. I naravno, sve će vam tada biti mnogo jasnije. Dakle, come se također može upotrebljavati kada je u pitanju present perfect i past perfect. A mi znamo da se present perfect gradi uz pomoć pomoćnog glagola have i has i naravno glagola ako je nepravilni, on se nalazi u trećoj koloni nepravilnih glagola, ali ako je pravilni glagol, a to sada nije slučaj, onda taj glagol ima nastavak ed ili en. I have come home. Došla sam kući. Dakle, I have come home. U pitanju je present perfect, dakle taj događaj se dogodio u bliskoj prošlosti i dalje je nastavljen u sadašnjosti. I had come home when it started raining. Došla sam kući kada je kiša počela da pada. Dakle, kada je u pitanju past perfect, imamo pomoćni glagol had, imamo naš glagol ako je nepravilni, on će se nalaziti u trećoj koloni nepravilnih glagola, ako je pravilni, on će imati nastavak ed ili en. I naravno, kada je u pitanju past perfect, onda su u pitanju dvije radnje, međutim, jedna radnja je presjekla drugu radnju. I had come home when it started raining. Došla sam kući i kiša je počela da pada. Tom has come to work. Tom je došao na posao i on je i dalje tu. U pitanju je present perfect zbog pomoćnog glagola has i zbog glavnog glagola come. Tom had come to work when his phone rang. 
Tam je došao na posao kada mu je telefon zazvonio. Naravno, u pitanju je past perfect zbog pomoćnog glagola had i zbog glavnog glagola come. I naravno, jedna radnja je drugu presjekla i naglo zaustavila. Dakle, kada je u pitanju glagol come, mi znamo da se može upotrebljavati kada je u pitanju present simple, sa so will za buduće vrijeme, present perfect i past perfect. I imamo naš glagol coming. Dakle, coming se upotrebljava u različitim vremenima također. Dakle, kada ispred ovoga glagola stoje pomoćni glagoli am, are ili is, onda je u pitanju present continuous. Dakle, am coming, are coming, is coming. A present continuous se upotrebljava za radnje koje traju u sadašnjosti. Kada ispred ovoga glagola stoji pomoćni glagol have, has i pomoćni glagol been, onda je u pitanju present perfect continuous. Dakle, have been coming ili has been coming. I naravno, present perfect continuous se upotrebljava za radnje koje su započete u prošlosti i koje traju do sadašnjosti, do sada. Kada ispred stoji was ili were, onda je u pitanju past continuous. Was coming, were coming. Dakle, past continuous se upotrebljava za radnje koje traju u prošlosti. I kada ispred stoji had i been, onda je u pitanju past perfect continuous, odnosno had been coming. I naravno, past perfect continuous se odnosi na radnju koja je započeta nekada u prošlosti i koja je trajala jer svi glagoli koji u sebi sadrže nastavak ing, odnosno i, n, g, su glagoli koji traju, dakle upućuje na radnje koje traju. I naravno, past perfect continuous nije izuzetak, odnosi se na neku radnju koja je započela se nekada davno u prošlosti i koja je trajala do određenog momenta u prošlosti i tada je prekinuta, tada se završila. Sada će vam biti mnogo jasnije kada se i zbog čega upotrebljava coming. I am coming to school. Dolazim u školu. U pitanju je present continuous. Zbog čega? Zbog toga što ova rečenica ima pomoćni glagol am i coming ima nastavak ing. Am coming. Na osnovu toga znamo da je u pitanju present continuous. To je radnja koja traje u sadašnjosti. Dolazim u školu. I have been coming to school since I was a child. Dolazim u školu od kada sam bila dijete. U pitanju je present perfect continuous. A mi znamo da je u pitanju present perfect continuous zbog pomoćnog glagola have, zbog pomoćnog glagola been i zbog toga što naš glavni glagol, odnosno predikat, ima nastavak ing, have been coming. I naravno, present perfect continuous se upotrebljava za neku radnju koja je započeta nekada u prošlosti i koja traje. Dakle, ona traje do sada. Dakle, dolazim u školu od kada, od kada sam bila dijete. Dakle, i dalje idem u školu. To se nije za, završilo. Radnja se nije završila. Zbog toga je trajna. I was coming to school when I was 10 years old. Dolazila sam u školu kada sam imala 10 godina. U pitanju je past continuous. Dakle, I was coming to school when I was 10 years old. Imamo pomoćni glagol was i naš glavni glagol ima nastavak ing. Was i ing zajedno čine past continuous. To je radnja koja je trajala kada sam ja imala 10 godina. I naravno, ona se završila nakon toga. I had been coming to school before I got a job. U pitanju je past perfect continuous. 
Dolazila sam u školu prije nego što sam dobila posao. Mi znamo da je u pitanju past perfect continuous zbog pomoćnog glagola had, zbog pomoćnog glagola been i zbog toga što naš glavni glagol, odnosno predikat, ima nastavak ing. I naravno, past perfect continuous se odnosi na neki događaj koji je započet u prošlosti i koji je trajao dok ga neki drugi događaj nije naglo presjekao i time je naš prvi događaj završen. I imamo came. Came se upotrebljava kada je u pitanju prošlo vrijeme, odnosno past simple. Za radnje koje su počele nekada u prošlosti i koje su se završile u prošlosti. Naprimjer, I came home yesterday. Juče sam došla kući. Dakle, došla sam kući juče i tačka. She came with me to work this morning. Jutro si sa mnom došla na posao. I radnja je završena. Tom came to my house to talk to me last night. Tom je došao kod mene si noć da popričamo. Mi smo popričali i on je otišao. Dakle, came se upotrebljava u ovom obliku kada je u pitanju past simple, odnosno prošlo vrijeme, za radnju koja je započeta nekada u prošlosti i koja se završila u prošlosti. I sada će vam biti mnogo jasnija razlika između come, coming i came. Naprimjer, I come to school every day. Ja dođem u školu svakoga dana. To je moja navika. U pitanju je present simple. I am coming to school. Ja dolazim u školu. Am coming u pitanju je present continuous. I came to school. Došla sam u školu. Came u pitanju je past simple. I had come to school before I got sick. Došla sam u školu prije nego što sam se razbolila. Had come u pitanju je past perfect. They come on vacation every year. Oni dođu na odmor svake godine. They come u pitanju je present simple. We are coming on a vacation next week. Mi dolazimo na odmor sljedeće sedmice. Dakle, are coming, imamo pomoćni glagol are, imamo nastavak ing na glavnom glagolu i naravno na osnovu toga znamo da je u pitanju present continuous. We have come on vacation many times. Mnogo puta smo dolazili na odmor. Imamo pomoćni glagol have i imamo naš glavni glagol come i naravno come je nepravilni glagol koji se nalazi u trećoj koloni nepravilnih glagola. Međutim, na osnovu have come znamo da je u pitanju present perfect. I to bi bilo to. Nemojte zaboraviti da nas preporučite vašim prijateljima da kliknete na crveno dugme subscribe kao i na malo zvono pored toga kako biste dobijali obavještenja o svim našim novim objavama. Hvala!